السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے ہم اپنی ڈسکشن جو ہے میٹریسیز پہ وہ جاری رکھیں گے اس سے پہلے ہم مختلف قسم کی پراپرٹیز میٹریسیز کی دیکھ چکے ہیں ہم نے میٹریسیز کی ملٹیپلیکیشن کو دیکھا ایڈیشن سبٹریکشن ان سب کو دیکھا اس کے بعد ہم نے کچھ نئی ٹیکنیکس سیکھی میٹریسیز کے انورس کے بارے میں لرن کیا ہم نے ایشلون فارم اور ریڈیوس ایشلون فارم کو سمجھا اور اس کو دیکھا کہ کب میٹرس ایشلون فارم میں ہوتا ہے کب نہیں ہوتا اس کے بعد ہم نے رو آپریشنز کے بارے میں بھی سیکھا کہ رو آپریشنز کر کے ہم کسی میٹرکس کو ایشلون فارم میں کیسے لا سکتے ہیں اور اس سب کا جو کرکس تھا وہ یہ تھا کہ ہم الٹیمیٹلی کچھ سسٹم آف اکویجنز ہیں ان کو سالو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے دو طریقے تھے ایک تو ہم نے طریقہ دیکھا اس میں کہ انورسز کیسے استعمال کر سکتے ہیں اگر انورسز ہمارے پاس لینے کا طریقہ ہو تو ہم سسٹم کو سالو کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ ہے کہ ہم میٹرکس اے کو اس کے جو کالم تھا بی جو کانسٹنٹ ویلیوز کا کالم تھا اس کے ساتھ ہم اس کو ملا کر ایک اس کو پھر ایشلون فارم میں لا کے ریڈیوز کر کے سسٹم کو سالو کر سکتے ہیں تو اسی چیز کا ہم کنٹینیو کریں گے ایک اور ٹیکنیک ہم لرن کریں گے جس کو کہتے ہیں ڈیٹرمیننٹس ڈیٹرمیننٹس کے تھرو بھی آپ میٹرسیز کے انورس پتہ کر سکتے ہیں ان کے تھرو آپ آلسو سسٹم آف اکویجنز کو سالو کر سکتے ہیں تو پہلے ہم ایز یوزول ڈیٹرمیننٹس کو سمجھیں گے کہ ڈیٹرمیننٹس کیا ہوتا ہے ان کی پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں ان کو کیسے ہم مینیپولیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم ڈیٹرمیننٹس کو استعمال کریں گے انورسز معلوم کرنے کے لیے میٹرسیز کے اور ان کے سسٹم آف اکویجنز کو سالو کرنے کے لیے تو سب سے پہلے ڈیفینیشنز دیکھ لیتے ہیں ڈیٹرمیننٹس جو ہیں وہ بیسکلی ایک فنکشن ہوتا ہے آپ اس سے پہلے فنکشنز کے بارے میں سیکھ چکے ہیں فنکشن ہمیشہ دو سیٹس پہ ڈیفائن ہوتا ہے ایک سیٹ جس میں آپ ان پٹ ڈالتے ہیں جس کو ہم ڈومین کہتے ہیں اور ایک آؤٹ پٹ ہوتا ہے جس کو ہم رینج کہتے ہیں تو جو ہم نے ایگزامپل زیادہ تر دیکھے تھے اس سے پہلے اس میں ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں نمبرز تھے یعنی کہ ریئل نمبر آپ نے اندر ڈالا اور ریئل نمبر باہر آ گیا لیکن فنکشنز صرف ریئل نمبرز تک ہی محدود نہیں ہیں فنکشنز کو آپ کسی بھی دو سیٹس پہ ڈیفائن کر سکتے ہیں دے ڈونٹ ہیو ٹو بی جس نمبرز تو اگر ہمارا ان پٹ سیٹ یا ڈومین سیٹ سیٹ آف میٹرسیز ہو سیٹ آف اسکوئر میٹرسیز ہو اسکوئر میٹرسیز آپ کو پتا ہے وہ میٹرسیز ہوتے ہیں جن کے نمبر آف روز اور نمبر آف کالمز برابر ہوتے ہیں تو اگر آپ کا ڈومین جو ہے از دا سیٹ آف آل اسکوئر میٹرسیز آل دا پاسبل اسکوئر میٹرسیز اور آپ کا جو آؤٹ پٹ رینج ہے وہ ریئل نمبرز ہے تو آپ ایک فنکشن ڈیفائن کر سکتے ہیں جو کہ ایچ اسکوئر میٹرکس کو لیتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ریئل نمبر اس کو آؤٹ پٹ اٹیچ کر دیتا ہے اس ٹائپ کا ایک فنکشن جس کو ہم بہت امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹرمیننٹ تو ایگزامپل اور نوٹیشن ذرا اس کی ڈیٹرمیننٹ کی دیکھ لیں اگر آپ کا ایک اسکوئر میٹرکس ہے اے تو اس کی نوٹیشن کیا ہوگی یا تو اگر اس کا ہم ڈیٹرمیننٹ دیکھنے لگے ہیں تو اس کو آپ یا تو ڈی ای ٹی اور پھر پرینتھسیز میں اے لکھتے ہیں اس کا مطلب ڈیٹرمیننٹ آف اے یا پھر ایک اور نوٹیشن آپ دیکھیں گے کہ اے کا جو میٹرکس ہے اس کے جو بریکٹس ہیں یوزلی آپ نے دیکھا میٹرسیز ہم بریکٹ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں ان بریکٹس کی جگہ دو اسٹریٹ بارز ہوں گے سو ایک کے بعد اگر میٹرکس اے ہے اس کے ارد گرد دو بارز ورٹیکل لگی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ٹاکنگ اباؤٹ ڈیٹرمیننٹ تو اس ایگزامپل میں آپ کا ایک میٹرکس ہے ٹو مائنس تھری فائیو ون اس کا ڈیٹرمیننٹ کیا ہوگا وہ ایک اسٹریٹ بار کے تھرو نوٹیشن اس کی دی جائے گی تو اگر آپ دیکھیں فگر میں تو جو رائٹ right سائڈ پہ ہے اس میں بریکٹ کی جگہ اسٹریٹ بارز ہے سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ایزیس طریقہ ڈیٹرمیننٹ حاصل کرنے کا کیا ہوتا ہے سو سب سے جو ایزیس میٹرسیز ہوتے ہیں وہ ٹو بائی ٹو دو روز اور دو کالم سب سے سمپل میٹرسیز یہی ہوتے ہیں تو اس کو ڈیٹرمیننٹ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو مین ڈائگنل ہے اگین ریمبر مین ڈائگنل ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اسٹارٹ کرتا ہے میٹرکس کی لیفٹ اپر کارنر سے اور اینڈ کرتا ہے رائٹ لوور کارنر پہ تو مین ڈائگنل کی روز کو ملٹی پلائی کریں کہ ایلیمنٹس کو ملٹی پلائی کریں تو ان دس کیس آئی ایم گونو ملٹی پلائی اے ون ون ود اے ٹو ٹو ان دونوں کو ملٹی پلائی کیا اور پھر اس میں سے سبٹریک کر دیں آپ جو سیکنڈری ڈائگنل ہے سیکنڈری ڈائگنل جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے لوور لیفٹ ہینڈ کارنر سے 
और एंड करता है अपर राइट हैंड कॉर्नर पे तो सेकेंडरी डायगनल है ए टू वन टाइम्स ए वन टू तो हमने मेन डायगनल की मल्टीपल लिया और उसमें से सब्ट्रैक कर दिया सेकेंडरी डायगनल का मल्टीपल दैट इज दैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट उसका एक एग्जाम्पल देख लें आप उस एग्जाम्पल में आपके पास है माइनस वन टू माइनस थ्री एंड माइनस फोर मेन डायगनल पे आपके एंट्रीज आ रही है माइनस वन एंड माइनस फोर और सेकेंडरी पे आ रही है माइनस थ्री एंड टू तो इसी फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करेंगे तो इस मेट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा माइनस वन थ्रू टाइम्स माइनस फोर माइनस माइनस थ्री टाइम्स टू विच इज इक्वल टू टेन क्योंकि माइनस वन टाइम्स माइनस फोर इज फोर एंड थ्री माइनस थ्री टाइम्स टू इज माइनस सिक्स और दे माइनस साइन आउट साइड देर मेक इट प्लस तो सिक्स फोर प्लस सिक्स इज इक्वल टू टेन तो आपने देखा कि हम इस फॉर्मूले के तहत हर मेट्रिक्स के साथ एक रियल नंबर अटैच कर सकते हैं यानी कि आपका मेट्रिक्स था माइनस वन टू माइनस थ्री फोर माइनस फोर उसके साथ हमने एक तरीका निकाला कि उसके साथ हमने रियल नंबर टेन इज अ रियल नंबर अटैच कर दिया ये है फॉर्मूला टू बाय टू डिटर्मिनेंट का नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मूला थ्री बाय थ्री डिटर्मिनेंट का और इसमें आप शुरू में देखेंगे तो आप थोड़ा सा कहेंगे यार ये कैसे हम इसको कर सकते हैं लेकिन इसका एक हम जरा डिटेल में थ्री बाय थ्री करेंगे और जो कुछ हम थ्री बाय थ्री डिटर्मिनेंट्स पे डिफाइन करेंगे वो चीज हायर मेट्रिस पे भी और हायर डिटर्मिनेंट्स के लिए भी वही चीज काम करेगी यानी कि वट एवर वी डू हेयर वर्क फॉर फोर बाय फोर मेट्रिस फाइव बाय फाइव मेट्रिस एंड सो ऑन तो इसका तरीका यह है कि आप बेसिकली मैं आपको दिखाता हूं एक एग्जाम्पल करके इसमें आप लेते ही हैं कि जो पहली एंट्री है ठीक है स्टार्ट अप करते हैं यहां से जो आपने पहले कॉलम की पहली एंट्री ली पहली रो की ए वन वन तो आप उसके बाद क्या करेंगे कि जो वो कॉलम है पहला कॉलम उसको अपनी कैलकुलेशन से एक्सक्लूड कर देंगे और पहली रो जिसमें ए वन वन है वो इसको एक्सक्लूड कर देंगे तो आप वो कॉलम और वो रो एक्सक्लूड कर देंगे जिसका इंटरसेक्शन ए वन वन है तो आपने ए वन वन लिख लिया अब जब आपने उन दोनों को एक्सक्लूड किया तो आपके पास क्या बच गया आपके पास ये ये हिस्सा बच गया उसका ये एक बेसिकली टू बाय टू डिटर्मिनेंट या टू बाय टू मेट्रिक्स बनता है तो आपने ए वन वन लिया उसको फिर आपने डिटर्मिनेंट ऑफ दिस टू बाय टू मेट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया पहली बात हुई दूसरा ये कि अब आप बेसिकली ये करते हैं हम रो से तो ये हमने पहली रो का पहला नंबर लिया था अब हम दूसरी रो पे आ गए दूसरी रो का पहला नंबर लेंगे तो वो ये नंबर है वो हमने यहां पे लिख लिया अब जिस तरह हमने पहले किया था कि जिस रो और जिस कॉलम का ये नंबर इंटरसेक्शन है उसको हम अपनी कैलकुलेशन से एक्सक्लूड कर देंगे ये रो एक्सक्लूड हो जाएगी और ये कॉलम एक्सक्लूड हो जाएगा अब क्या बच जाएगा मैं जरा इसको यहां से रेस कर दू अब जब आपने ये रो और इस कॉलम को एक्सक्लूड एक्सक्लूड कर दिया दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए टू वन तो आपके पास वन टू थ्री फोर ये अगेन एक टू बाय टू मेट्रिक्स बच गया ए वन टू ए वन थ्री ए थ्री टू एंड ए थ्री थ्री उसका हमने यहां पे डिटर्मिनेंट ले लिया राइट right साइड पे ये उसी का डिटर्मिनेंट है फिर आप तो आपने ये सेकेंड रो कर ली फिर आप थर्ड रो फर्स्ट एंट्री पर आ गए थर्ड रो फर्स्ट एंट्री पर आकर आपने अब इसको मैं रेस कर देता हूं थर्ड रो फर्स्ट एंट्री पे आकर भी आपने वही किया जो आप उससे पहले कर रहे हैं यानी कि आपने जो ये नंबर है इसको तो आपने यहां लिख लिया अच्छा उससे पहले मैं एक चीज और मेंशन करना चाहता हूं कि यहां पे हमने ए वन वन से स्टार्ट किया था पहला नंबर लिखा इसका साइन हमने पॉजिटिव ही रखा था इसके साथ फिर जब हमने दूसरा नंबर लिया तो उसके साथ हमने साइन बदल दिया वो माइनस रखा और तीसरा जब दिया तो फिर साइन बदल दिया माइनस से फिर प्लस हो गया तो ये इस चीज का भी ध्यान रखना है कि स्टार्ट प्लस से करना है फिर एज यू गो डाउन द रो आप उसका साइन अल्टरनेट करते रहे ये आप फोर बाय फोर मेट्रिक्स में कर सकते हैं अगर ए वन वन ए और ये सेकंड होता माइनस फिर प्लस होता अगर एक और होता उसको हम माइनस कर देते एंड सो ऑन ओके सो कमिंग बैक टू दिस अब हमने ए 
को ले लिया और उसको हमने जो उसकी इंटरसेक्टिंग रो और कॉलम था उसको अपनी कैलकुलेशन से हमने एक्सक्लूड कर दिया तो हमारे पास फिर एक टू बाय टू मेट्रिक्स बच गया उसको हमने यहां लिख लिया अब आप देखें कि हमने जो थ्री बाय थ्री डिटर्मिनेंट था उसको हमने ट्रांसलेट कर लिया टू बाय टू डिटर्मिनेंट में टू बाय टू डिटर्मिनेंट हमको पता करने आते हैं हमको पता है कि हर टू बाय टू डिटर्मिनेंट का कैसे निकालना है मेन डायगनल का मल्टीपल माइनस सेकेंडरी डायगनल का मल्टीपल फिर मेन डायगनल का मल्टीपल माइनस सेकेंड डायग्री सेकेंडरी डायगनल का मल्टीपल एंड फिर मेन डायगनल का मल्टीपल माइनस सेकेंडरी डायगनल का मल्टीपल तो हमने उसकी डेफिनेशन को थ्री बाय थ्री डिटर्मिनेंट की को कन्वर्ट किया टू बाय टू डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन में और हमने एक तरीका निकाल लिया कि कैसे उसको हम करते हैं अब अगर हमको ये एक नंबर पता है चल जाएगा वट एवर दिस नंबर इज उसको हम ए वन वन से मल्टीप्लाई करके एक नंबर रियल नंबर आ जाएगा उसी तरह यहां पे एक रियल नंबर आ जाएगा और यहां पे रियल नंबर आ जाएगा तो इस, इस रियल नंबर में से इसको सब करेंगे इसको ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर एक रियल नंबर आ जाएगा तो हमने बेसिकली एक थ्री बाय थ्री डिटर्मिनेंट को एक रियल नंबर के साथ मैप कर दिया अब यही टेक्निक जो है ये हायर मेट्रिस में भी या हायर डिटर्मिनेंट में भी काम करेगी यानी कि सपोज करें ये हमारा फोर बाय फोर डिटर्मिनेंट होता तो हम उसी तरह शुरू करते हैं पहले ही रोज के पहले कॉलम से उसको हम यहां डाल लेते हैं और फिर हमारे पास बचता थ्री बाय थ्री डिटर्मिनेंट तो यहां पे एक थ्री बाय थ्री डिटर्मिनेंट आ जाता थ्री बाय थ्री डिटर्मिनेंट अगेन उसको सॉल्व करने का तरीका भी हम कर चुके हैं तो बेसिकली जो डिटर्मिनेंट्स हैं उसमें आप देखेंगे कि जो उसको हमने डिफाइन किया है वो हमने इटरेटिवली डिफाइन किया आप स्टार्ट होते हैं टू बाय टू से उसकी आपने एक टेक्निक डिफाइन की कि हम ऐसे डिटर्मिनेंट को डिफाइन करेंगे और इनकी एक रीजन है जिसके बारे में हम डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो जरा जब आप हायर मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि हम डिटर्मिनेंट को इस तरह क्यों डिफाइन करते हैं मतलब ऐसे नहीं हो जाता है कि हमने कहा कि चलो इसको खेल खेलते हैं इसके साथ ऐसे नहीं इसका रीजन है इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद होती है इस तरह से अगर डिटर्मिनेंट को हम डिफाइन करें तो इसको इटरेटिवली हमने डिफाइन किया पहले टू बाय टू डिफाइन किया फिर हमने जब थ्री बाय थ्री डिफाइन किया तो हमने उसको इन टर्म्स ऑफ टू बाय टू डिटर्मिनेंट्स में डिफाइन किया इसी तरह जब हम फोर बाय फोर करेंगे तो बिल्कुल तरीका यही है लेकिन उसको हम थ्री बाय थ्री में डिफाइन करेंगे हमको थ्री बाय थ्री का निकालना आता है इन टर्म्स ऑफ टू बाय टू तो आप इसी तरह करके निकालते जाते हैं एक एग्जाम्पल देख लेते हैं उसके बाद हम थोड़ा सा और देखेंगे कि इसको हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं इस डेफिनेशन को तो इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक थ्री बाय थ्री मेट्रिक्स है उसका हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो उसकी बिल्कुल जैसे उसके ऊपर हमने डेफिनेशन देखी है उसी तरीके से इसको हम निकालेंगे आप देखें कि सबसे पहली एंट्री जो है वो है टू सो हमने टू लिख लिया और फिर बाकी क्या बच गया जो टू का कॉलम है और जो टू की रो है उसको आप एक्सक्लूड कर दें तो आपके पास बच गया माइनस टू फाइव फोर एंड टू आपके पास ये एक डिटर्मिनेंट टू बाई टू बच गया फिर हमने साइन याद रखना है ऑल्टरनेट करना है तो हमने स्टार्ट हमेशा पॉजिटिव साइन से करते हैं वट एवर द साइन ऑफ द ओरिजिनल नंबर इज वी कीप दैट एंड देन वी ऑल्टरनेट तो हमने फिर माइनस साइन किया नेक्स्ट एंट्री में आए तो सेकेंड रो आ गई सेकेंड रो की पहली एंट्री है वन तो माइनस वन किया अब उस रो को आप एक्सक्लूड करेंगे और उस कॉलम को जब एक्सक्लूड करेंगे तो आपके पास एक टू बाय टू मेट्रिक्स बच जाएगा जीरो थ्री फोर एंड टू उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो हमने लिख लिया जीरो थ्री फोर टू का फिर प्लस किया हमने रिमेम्बर साइन को हम ऑल्टरनेट करते प्लस किया और अगली एंट्री है माइनस लास्ट रो की लास्ट रो की माइनस एंट्री हमने लिखी माइनस वन और उस रो और उस कॉलम को हमने एक्सक्लूड कर दिया तो अगेन हमारे पास एक टू बाय टू मैट्रिक्स बच गया जीरो थ्री माइनस टू एंड फाइव उसका हमने डिटर्मिनेंट ले लिया ठीक है अब आप देखें उससे नीचे कि अब हमने जो डिटर्मिनेंट उनके लिए वो हमको तरीका हमने बताया हुआ कि मेन डायगनल का मल्टीपल लें और उसमें से सेकेंडरी डायगनल का मल्टीपल सब कर दें तो आप देखेंगे पहले हमने पहले वाले टू बाय टू मेट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया फिर दूसरा टू बाय टू डिटर्मिनेंट लिया फिर तीसरा टू बाय टू डिटर्मिनेंट लिया और उनको जो उनके बाहर की नंबर्स हैं, उनसे भी मल्टीप्लाई करते रहे और अल्टीमेटली हमारे पास आंसर आ गया माइनस फोर्टी टू तो डिटर्मिनेंट का जो फंक्शन है उसमें उसने इस मेट्रिक्स को जो थ्री बाय थ्री मेट्रिक्स था हमारे पास उसको एक अटैच कर दिया एक रियल नंबर से माइनस इस तरह हम थ्री बाय थ्री 
का डिटर्मिनेंट लेते हैं अगर आपको एक शॉर्टकट देखना है वो भी हम दिखा देते हैं यहां पर ये एक शॉर्टकट है जरा देख लें इसको वही मैट्रिक्स है आपका जो पहले था टू जीरो थ्री वन माइनस टू फाइव एंड माइनस वन फोर एंड टू हमने क्या किया कि उस मैट्रिक्स को अगर आप देखें स्क्रीन पर तो ये जो मैट्रिक्स है थ्री बाय थ्री हमने क्या किया कि इसकी जो पहला दो कॉलम है उनको हमने दोबारा रिपीट कर दिया डिटर्मिनेंट के बाद हमने टू वन और माइनस वन को लिख दिया और जीरो माइनस टू और फोर को लिख दिया उसके बाद हमने स्टार्ट किया मेन डायगनल से स्टार्ट किया हमने टू से और सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया टू माइनस टू टू तीनों को यहां मल्टीप्लाई किया फिर हमने प्लस किया जो उससे अगली कॉलम में हम गए और फिर इसी तरह डायगनल पे गए जीरो फाइव एंड माइनस वन उनको मल्टीप्लाई कर दिया फिर हम अगले कॉलम पे गए और उनका डायगनल लिया थ्री वन एंड माइनस थ्री वन एंड फोर उसको मल्टीप्लाई कर दिया और इन सब को हमने आपस में ऐड किया उसके बाद हमने फिर दोबारा से शुरू हुए अब हमने सेकेंडरी डायगनल से शुरू किया सो so, यहां से नीचे से शुरू हो गए ऊपर जाएंगे माइनस वन माइनस टू थ्री उनको मल्टीप्लाई कर दिया फिर यहां सेकेंड कॉलम में गए उसका मेन सेकेंडरी डायगनल शुरू किया फोर फाइव टू उनको मल्टीप्लाई कर दिया और फिर थर्ड कॉलम में जाके हम सेकेंडरी डायगनल गए टू वन एंड जीरो उनको मल्टीप्लाई कर दिया और इन तीनों को भी आपस में ऐड किया तो हमने किया ये कि जो हमने पहले तीन मल्टीपल्स लिए थे उनको हमने ऐड कर दिया दूसरे तीन मल्टीपल्स लिए उनको ऐड कर दिया पहले सम में से दूसरे सम को हम माइनस कर देते हैं okay? तो आप देखेंगे कि हमारा आंसर वही आएगा जो इससे पहले आया था okay? आप इन नंबर को सॉल्व करेंगे तो जो मेन डायगनल के सारे नंबर थे वो आ रहे हैं माइनस एट प्लस और सेकेंडरी डायगल के आ रहे हैं सिक्स प्लस फोर्टी प्लस जीरो तो ये आपका बन जाएगा फोर ये फोर आ गया माइनस एट प्लस ट्वेल्व माइनस सिक्स माइनस फोर्टी इज माइनस फोर्टी टू सेम आंसर जो हमने पहले पिछली डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन से निकाला था इसमें कोई जादू बेसिकली नहीं हुआ है ये ये भी हम डिटर्मिनेंट ही ले रहे हैं लेकिन चक्कर यह है कि हमने इसमें देखा कि अगर हम इस इन दो कॉलम्स को यहां लिख लेते हैं तो इस डिटर्मिनेंट लेना जरा आसान हो जाता है तो अगर आप को शॉर्टकट चाहिए तो ये भी आप कर सकते हैं कि जो पहले दो कॉलम्स हैं उनको डिटर्मिनेंट के बाद लिख लें और इसी तरह से शुरू करें लेफ्ट मोस्ट कॉलम से और उस वक्त तक जाएं जब तक कि वो आखिरी वैल्यू को ना टच कर दें और उन सब को ऐड कर दें और फिर अगेन सेकेंडरी डायगनल में जाएं लेफ्ट मोर मोस्ट कॉलम से और ऊपर जाए और अनटिल यू रीच दी एंड और उन दोनों को सब ट्रैक कर लें तो इस तरह से भी आपका डिटर्मिनेंट निकल आएगा अब ये जो हमने किया आप डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन में आपने देखा कि हमने कुछ नंबर्स को चूज किया उनको फिर हमने उनकी जो इंटरसेक्टिंग रोज और इंटरसेक्टिंग कॉलम से उसको हमने एक्सक्लूड किया और फिर छोटे डिटर्मिनेंट को लिया तो ये सब क्या है ये बेसिकली अब हम इसको डिफाइन करेंगे फॉर्मली कि ये जो चीजें हमने ली है उनको हमने किस तरह से डिफाइन किया है और इसको फिर हम इस्तेमाल करके एक और ज्यादा जनरल तरीके से डिटर्मिनेंट भी लेना सीख सकते तो सबसे पहले हम आइडिया डिफाइन करते हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट तो माइनर ऑफ अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है वी आर टेकिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ अ थ्री बाय थ्री मेट्रिक्स सो द माइनर ऑफ अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज एक्चुअली ए सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट एंड हाउ इज दैट ऑप्टेन इट इज ऑप्टेन बाय डिलीटिंग द रो एंड द कॉलम कंटेनिंग दैट एलिमेंट तो उसका एग्जाम्पल आप देख लें हमारा ये थ्री बाय थ्री एक डिटर्मिनेंट है इसमें अगर हम आपसे कहें कि जी व्हाट इज द माइनर ऑफ एलिमेंट ए टू थ्री ए टू थ्री रिमेंबर ये जो हमने नोटेशन इस्तेमाल किए ये बड़ी मीनिंगफुल नोटेशन है नोटेशन इसलिए कि जब मैं आप ए टू थ्री आपको बताता हूं आपको पता लग जाता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड रो एंड द थर्ड कॉलम पहला जो सब्सक्रिप्ट का नंबर होता है वो रो को इंडिकेट करता है और दूसरा सब्सक्रिप्ट का नंबर कॉलम को इंडिकेट करता है सो ए टू थ्री इज सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम तो अकॉर्डिंग टू दी डेफिनेशन जो भी हमने बताई है उसमें अगर हम माइनर निकालना चाह रहे हैं इस एलिमेंट का तो हम सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे जब हमने सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को एलिमिनेट किया तो हमारे पास चार एलिमेंट्स बच गए ए वन वन ए वन टू ए थ्री वन एंड ए थ्री टू उसका हम जब डिटर्मिनेंट लेंगे दैट इज कॉल्ड द माइनर ऑफ ए टू थ्री सिमिलरली द माइनर ऑफ ए थ्री टू ये समझना चाहिए माइनर ऑफ ए थ्री टू क्या 
थ्री टू ए थ्री टू जो है इट इज द एलिमेंट इज द थर्ड इन द थर्ड रो एंड द सेकेंड कॉलम तो थर्ड रो एंड द सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो ए थ्री टू कहलाता है तो आप उसको निकालेंगे उसका माइनर कैसे निकालेंगे आप तीसरी रो और सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे अपनी कैलकुलेशन में से तो आपके पास चार एलिमेंट्स बच जाएंगे ए वन वन ए वन थ्री ए टू वन एंड ए टू थ्री उस उन दो उनका आप डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे तो दैट विल बी दी माइनर ऑफ ए थ्री टू अब माइनर के साथ एक और डेफिनेशन हम लगाते हैं वो है को की को फैक्टर ऑफ अ नंबर ए आई जे ऑफ ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज सिंपली ए आई जे आई जे इज एनी रो एंड जे इज एनी कॉलम सो दो फैक्टर ऑफ ए आई जे इज सिंपली माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे टाइम्स अ माइनर ऑफ ए आई जे तो बेसिकली ये इट इज नथिंग मोर को फैक्टर इज नथिंग मोर देन अ साइन माइनर यानी कि माइनस के साइन माइनर ही की आप लेते हैं डेफिनेशन बस उसके साइन बदलता रहता है तो साइन अगर आप इसकी डेफिनेशन में देखेंगे तो अगर i प्लस जे का सम जो है वो इवन हुआ इवन नंबर हुआ टू हुआ फोर सिक्स वट तो आप देखेंगे कि को फैक्टर ऑफ ए आई जे इज इक्वल टू द माइनर ऑफ ए आई जे क्योंकि माइनस वन रेस टू दी एनी इवन नंबर इज जस्ट वन सो को फैक्टर इज इक्वल टू माइनर अगर उनका नंबर जो है उनका सम जो है वो कोई ऑड नंबर हो गया वन थ्री फाइव सेवन नाइन ऐसे करके तो जाहिर है माइनस वन रेस टू एन ऑड पावर इज इक्वल टू माइनस वन देन को फैक्टर ऑफ ए आई जे इज इक्वल टू माइनस टाइम्स द माइनर ऑफ ए आई जे तो अब आपने ये देख लिया कि माइनर कैसे निकालते हैं उसका को फैक्टर कैसे निकालते हैं अब आप एग्जाम्पल की तरफ आ जाए और देखें कि को फैक्टर कैसे निकालेंगे तो फॉर एग्जाम्पल वट इज द को फैक्टर ऑफ ए टू थ्री इसके लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं को फैक्टर के लिए वो सी सी फॉर को फैक्टर इस्तेमाल करते हैं तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग को फैक्टर ऑफ ए टू थ्री वी सिंपली राइट सी टू थ्री सी टू थ्री का मतलब यही है कि हम सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है उसका को फैक्टर निकाल रहे हैं तो उसका फॉर्मूला देखें ऊपर तो इट इज माइनस वन की पावर टू प्लस थ्री हो जाएगा क्योंकि टू थ्री है नीचे टाइम्स द माइनर ऑफ ए टू थ्री माइनर क्या है ए टू थ्री का आपने इस ए टू थ्री की जो रो थी और जो कॉलम था उसको निकाल दिया आपके पास बाकी बचा ए वन वन ए वन टू ए थ्री वन एंड ए थ्री टू सो माइनस वन टू द पावर टू प्लस थ्री इज माइनस वन टू द पावर फाइव विच इज माइनस वन देर फॉर को फैक्टर ऑफ ए टू टू थ्री इज सिंपली माइनस टाइम्स द माइनर ऑफ ए टू थ्री उसके नीचे आप देख लें उसके नीचे है ए वन वन ए वन वन का को फैक्टर कैसे निकालना है अगेन बाय द फॉर्मल इट इज माइनस वन रेस टू द पावर वन प्लस वन टाइम्स द माइनर ऑफ ए वन वन माइनर ऑफ ए वन वन ये है कि हमने पहली रो पहले कॉलम को निकाला और उसके बाद हमारे पास जो टू बाय टू मेट्रिक्स बन गया उसका डिटर्मिनेंट निकाला तो ये बनेगा क्योंकि माइनस वन की पावर वन प्लस वन है वन प्लस वन इज टू तो द इवन नंबर आ गया तो माइनस वन की पावर टू है इज इक्वल टू प्लस वन सो को फैक्टर ऑफ ए वन वन इज इक्वल टू द माइनर ऑफ ए वन वन अब ये दो डेफिनेशन हमने देख ली अब इसका एक थ्योरम है इसकी जरा और से आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ लीजिए वो थ्योरम हमें यह बता रहा है कि द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर थ्री इज द सम ऑफ थ्री प्रोडक्ट ऑपटेन बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ एनी वन रो और ईच एलिमेंट ऑफ एनी वन कॉलम बाय इट्स को फैक्टर्स तो ये थ्योरम जो है ये हमारी जो डेफिनेशन है और जो जो तरीका है डिटर्मिनेंट को मालूम करने का उसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर देता है ये कहता है कि आप अगर तीन बाय तीन मेट्रिक्स ले रहे हैं या तीन बाय तीन और थ्री का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो आप तीन चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे और उनका सम ले लेंगे सम ऑफ थ्री प्रोडक्ट एंड वॉट थ्री प्रोडक्ट्स आप क्या करते हैं कि ईच कोई भी एक रो पकड़ लेते हैं जरूरी नहीं पहली रो या पहला कॉलम ही पकड़े आप दूसरी रो भी पकड़ सकते हैं दूसरा कॉलम भी पकड़ सकते हैं तीसरा कॉलम भी वट लेकिन जब आपने कॉलम या रो चूज कर लिया तो उस उस पर आप स्टिक करेंगे उसका एक एलिमेंट लेंगे एट वन टाइम और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस एलिमेंट के को फैक्टर से तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल पहला कॉलम ले लिया तो आप पहला एलिमेंट लेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले एलिमेंट के को फैक्टर से दूसरा एलिमेंट लेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके को फैक्टर से तीसरा एलिमेंट लेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके को फैक्टर से और इन तीनों को ऐड कर देंगे जब आप ये करेंगे तो आपका 
डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी अच्छा ये थ्योरम बहुत पावरफुल है ये कहता है ये सिर्फ आप किसी रो और कॉलम को चूज करके कर सकते हैं अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे और आप देखेंगे आप कहीं से भी स्टार्ट कर दें आपका आंसर सेम ही आएगा डिटर्मिनेंट का तो ये एग्जाम्पल है इसमें आपको थ्री ऑर्डर थ्री का डिटर्मिनेंट निकालना है और हमें बताया जा रहा है कि आप या तो उसको करें बाय एक्सपेंडिंग द फर्स्ट रो पहली रो से कर लीजिए या बाय द सेकंड कॉलम सेकंड कॉलम से कर लीजिए तो आप देखेंगे पहला हमारा है पहली रो से पहली रो जो है टू माइनस टू जीरो तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम हम क्या करेंगे कि हर एलिमेंट लेंगे पहली रो का और उसको उस एलिमेंट को उसके को से मल्टीप्लाई कर देंगे और इन तीनों को एड कर देंगे यहां पर आप देख लीजिए इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है पहला पहला एलिमेंट है टू उसको ले लिया अब टू का को फैक्टर क्या है टू का को फैक्टर है अगेन दिस इज द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो इसका होगा को फैक्टर माइनस वन टू द पावर वन प्लस वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम टाइम्स द माइनर ऑफ टू माइनर ऑफ टू क्या हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट किया तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया वन टू माइनस थ्री और माइनस वन का उस डिटर्मिनेंट को अब हम कैसे लेते हैं वो तो हमको तरीका पता है तो हमने टू जो बाहर एंट्री थी एलिमेंट लिया पहले ही रो का पहले कॉलम का उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया अंदर जो आपको ब्रैकेट में नजर आ रहा है वो टू का को फैक्टर है अच्छा उसके बाद हमने उसको ऐड कर दिया जो सेकेंड एलिमेंट हमने लिया उसी रो में से वो है माइनस सो माइनस लिख लिया और उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के को से अगेन माइनस कौन सी वैल्यू है माइनस इज द फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो जब हम को फैक्टर लेंगे तो हम को फैक्टर में लिखेंगे माइनस वन टू द पावर वन प्लस टू रो प्लस कॉलम टाइम्स द माइनर ऑफ माइनस टू तो आपको जो ब्रैकेट के अंदर नजर आ रहा है वो यही है नंबर तीसरा फिर हम उसी रो का एलिमेंट लेंगे वो है जीरो जीरो आपने लिया तो आपने उसके बाद वो है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम तो उसका माइनर क्या होगा उसका को फैक्टर क्या होगा माइनस वन टू द पावर वन प्लस थ्री विच इज फोर विच इज माइनस वन टू द पावर फोर इज वन टाइम्स दी को टाइम्स द माइनर ऑफ जीरो विच इज अगर हम पहली रो और तीसरे कॉलम को एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास बचेगा क्या हमारे पास टू बाई टू डिटर्मिनेंट आ जाएगा जो कि माइनर है विच इज माइनस थ्री वन वन माइनस थ्री अब आप इन तीनों को को फैक्टर्स निकाल लीजिए उनको जो उनके बाहर एलिमेंट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो तीसरा हमने को फैक्टर निकाला था उसको तो कुछ भी नंबर आएगा आप देखेंगे बाहर जीरो है तो जब जीरो से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा तो बाकी हमारा जब हमने कैलकुलेशंस पूरी करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ट्वेल्व तो इस पहले पार्ट में हमने इसको क्या किया हमने पहली रो से एक्सपेंड किया अब जो दूसरा उन्होंने हमको कहा है उन्होंने कहा है नाउ डू द सेम थिंग बट विद दी सेकेंड कॉलम एक्सपेंडिंग बाई दी सेकेंड कॉलम तो अब हम सेकेंड कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं सेकेंड कॉलम से जब हम एक्सपेंड करते हैं तो आप देखेंगे कि पहली उसकी वैल्यू क्या है सेकेंड कॉलम की वो आ रही है माइनस टू माइनस टू लिखा उसमें से आपने वो अगेन दिस इज फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो आप उस फर्स्ट रो को एलिमिनेट करेंगे और सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे सो so, उसका को फैक्टर कैसे निकालेंगे माइनस वन रेस टू द पावर फर्स्ट रो प्लस सेकेंड कॉलम तो ये क्या आ जाएगा थ्री सो माइनस वन रेस टू द पावर थ्री और उसका फिर माइनर आ गया माइनस थ्री टू वन एंड माइनस वन फिर आप अब हम सेकंड कॉलम से कर रहे हैं तो पहली कॉलम की हमने सेकंड की एंट्री ली अब हम सेकंड कॉलम की दूसरी एंट्री ले रहे हैं विच इज इक्वल टू वन अब वन ले या आपने देर इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो इसका को फैक्टर क्या होगा माइनस वन रेस टू द पावर टू प्लस टू टाइम्स द माइनर जब हम सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास बचता है टू जीरो वन माइनस वन उसका डिटर्मिनेंट फिर हम आएंगे प्लस द थर्ड एंट्री ऑफ द ऑफ द सेकेंड कॉलम वो है माइनस थ्री दैर इज थर्ड रो सेकेंड कॉलम सो उसका जब को फैक्टर निकाल लेंगे तो होगा माइनस वन रेस टू पावर थ्री प्लस टू टाइम जब हम सेकेंड कॉलम और थर्ड रो को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास बचेगा टू जीरो माइनस थ्री एंड टू का डिटर्मिनेंट वो माइनर हम निकाल लेंगे जब आप ये सारे मल्टीप्लाई करते हैं तो बस ध्यान रखना है कि जो हमने माइनस वन की पावर्स ली थी उनको आप प्रॉपरली करें सो माइनस वन की पावर जो पहले एलिमेंट के साथ है वो आ रही है माइन वो आ रही है थ्री सो माइनस वन रेस टू द पावर इज माइनस वन दूसरे में आ रही है फोर माइनस वन रेस टू द पावर फोर इज वन और तीसरे में आ रही है फाइव 
माइनस वन रेज टू द पावर फाइव इज माइनस वन तो इवन पावर्स में आप सिंपली उसको वन कर देंगे ऑड में माइनस वन और आप देखें जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर फिर हमारा ट्वेल्व आता है तो ये हमारे पास बड़ी पावरफुल टेक्निक आ गई पावरफुल इन द सेंस कि आपने देखा कि हमने आ, एक, एक रो से निकाला एक कॉलम से निकाला आंसर हमारा दोनों सूरतों में ट्वेल्व आएगा आप चाहे किसी रो से निकालें या किसी भी कॉलम से निकालें इस डिटर्मिनेंट का आंसर ट्वेल्व ही है तो ये थ्योरम हमको इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप कोई अगर बड़ा सा मैट्रिक्स हो फोर बाय फोर या फाइव बाय फाइव उसमें आप ये सब काम करेंगे तो काफी लंबा काम हो जाएगा तो उसमें आप वो रोज ढूंढते हैं या वो कॉलम्स ढूंढते हैं जिसमें बहुत ज्यादा जीरोज हो क्योंकि अगर आपने देखा जब हमने पिछली जब, जब पहले रो से किया था तो जो थर्ड एंट्री थी वो जीरो थी तो थर्ड एंट्री जब कोई भी एंट्री जीरो आ जाती है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कैलकुलेटिंग इट्स माइनर एंड को फैक्टर एंड ऑल दैट बिकॉज चाहे वो कुछ भी हो वो अल्टीमेटली जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा ठीक है तो आप उसको फिर वो कैलकुलेशन आपके पास से निकलती है यहां पर एग्जाम्पल में तो मैंने वो पूरा लिख दिया था लेकिन इन रियालिटी जब आप प्रैक्टिकली इसको कर रहे हैं तो आप अगर कहीं भी आपको जीरो टकर जाता है तो आपको पता है उसके को फैक्टर वगैरह को आप यू डोंट हैव टू कैलकुलेट दैट नंबर तो इस थ्योरम से हमें पावर ये मिलती है कि अगर हम वो नंबर्स देखते हैं वो कॉलम्स या वो रोज देखते हैं जहां पे हमें ज्यादा से ज्यादा जीरोस मिल जाए या सिंपल नंबर्स हो जिनकी कैलकुलेशन आसान हो अच्छा अब हम डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं अगेन आइडिया है कि हम क्योंकि इसमें देखा आपने बहुत कैलकुलेशन इंटेंसिव काम है डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशन करना तो हम आप आपको याद होगा कि जिस तरह से हमने रो ऑपरेशन किए थे जब हम मेट्रिसीज को एशलॉन फॉर्म या रिड्यूस एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे तो हमने रो ऑपरेशन करके क्या किया था मेट्रिसीज को सिंप्लीफाई कर दिया था इसी तरह के कुछ ऑपरेशन हम डिटर्मिनेंट के साथ भी कर सकते हैं उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा अगर जीरो ले आए तो थिंग्स विल बी ईजियर फॉर अस और उस तो उसके लिए आपको कुछ पहले प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेंगी तो पहली प्रॉपर्टी है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट नंबर देन द न्यू डिटर्मिनेंट इज के टाइम्स द ओरिजिनल नंबर यानी कि आप एग्जांपल देख लें उसके नीचे मैंने किया हुआ है आपके पास एक डिटर्मिनेंट है थ्री बाय थ्री उसकी पहली रो को मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया और ये कह रहा है ये प्रॉपर्टी कह रही है आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होगा जब मैं उस डिटर्मिनेंट को खोलूंगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन सपोज मैं उसको खोल रहा हूं बाय द फर्स्ट रो फर्स्ट रो में पहला एलिमेंट क्या है के टाइम्स ए वन वन टाइम्स को फैक्टर ऑफ ए वन वन दूसरा एलिमेंट ए वन टू टाइम्स को फैक्टर ऑफ ए वन टू प्लस के ए थ्री टाइम्स को फैक्टर ऑफ ए वन थ्री तो ये जब आपने किया उसके बाद आपको के को फैक्टराइज कर लिया हमने बाहर के को फैक्टराइज किया तो अंदर क्या बचा हमारे बच गया ए वन वन टाइम्स को फैक्टर ऑफ ए वन वन प्लस ए वन टू टाइम्स को फैक्टर ऑफ ए वन टू प्लस ए वन थ्री टाइम्स को फैक्टर ऑफ ए वन थ्री विच इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट तो के बाहर आ गया और डिटर्मिनेंट आ गया तो जो पूरा आप अगर किसी भी रो को मल्टीप्लाई कर देंगे किसी नंबर से तो उसका मतलब यह कि पूरे डिटर्मिनेंट को आपने उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया अगर मैं फॉर एग्जाम्पल पिछले आपको एग्जाम्पल में ले जाऊं इसका हमारा डिटर्मिनेंट क्या आया था ट्वेल्व अब अगर सपोज करें कि मैं पहली रो को थ्री से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो सपोज कि मैं इसकी जो पहली रो है उसको तीन से मल्टीप्लाई कर दूं ये हमारा ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था पिछले एग्जाम्पल का और उसका आंसर हमें पता है ट्वेल्व आ रहा था तो अगर मैं हर नंबर को थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा हमारा टू टाइम माइनस टू टाइम्स थ्री इज गन बिकम माइनस सिक्स माइनस टू टाइम्स थ्री अगेन इज गन बिकम माइनस सिक्स जीरो टाइम्स थ्री इज गन रिमेन जीरो और अगर आप इस इस नंबर इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू थ्री टाइम्स ट्वेल्व थर्टी सिक्स तो वो जो पहली प्रॉपर्टी है वो हमको ये बता रहा है अगर कोई भी डिटर्मिनेंट की रो जो है आ, वो किसी नंबर से मल्टीप्लाई हुई हुई है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगी अच्छा इसको हम बोथ बैकवर्ड्स भी और फॉरवर्ड्स दोनों जगह इसको देख सकते हैं यानी कि सपोज के हमारा ये डिटर्मिनेंट था और इसकी वैल्यू थर्टी सिक्स आ रही है अब समबडी कैन से कि भाई इस डिटर्मिनेंट के अलावा अगर आपका जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट था उसकी क्या वैल्यू होगी तो हम इसमें से क्या करेंगे पहली रो में से हम टू को फैक्टराइज कर लेंगे 
सॉरी थ्री को फैक्टराइज करेंगे थ्री को फैक्टराइज किया अंदर बच गया हमारे माइनस टू माइनस टू जीरो माइनस थ्री वन टू वन माइनस थ्री माइनस वन डिटर्मिनेंट बेसिकली इसका मतलब यह है कि हम अगर किसी भी रो में से कोई नंबर को फैक्टराइज कर रहे हैं तो वो नंबर पूरे डिटर्मिनेंट में से फैक्टराइज हो गया तो इसमें से अगर हमने थ्री निकाला इस रो में से फैक्टराइज हो सकता है तो दिस मीन्स कि थ्री विल बी फैक्टर्ड आउट ऑफ द होल डिटर्मिनेंट इसकी वैल्यू जो है वो ट्वेल्व है सो थ्री टाइम्स ट्वेल्व इज थर्टी सिक्स या अगर आपको कोई कहे कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है हमको नहीं पता तो हमने अगर इसकी निकाली हुई थर्टी सिक्स एक नंबर को बाहर फैक्टर आउट किया थर्टी सिक्स को थ्री से डिवाइड किया थ्री ओवर थ्री यहां पे वन बच गया और थर्टी सिक्स ओवर थ्री ट्वेल्व आ गया इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ट्वेल्व आ गई तो ये पहली जो प्रॉपर्टी हमने देखी है ये इस लिहाज से बहुत यूजफुल है कि ये हमको फैक्टर आउट करना हमको बता सकती है कि डिटर्मिनेंट की एक रो को आप कुछ करेंगे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पूरे डिटर्मिनेंट के साथ ये काम हो जाएगा यहां पे मैंने एक और एग्जांपल इसी तरह दिया हुआ है ये डिटर्मिनेंट है इसकी जो पहला कॉलम है उसमें अगर आप देखें टू जो है कॉमन फैक्टर है तो हम उस टू को पहले कॉलम में से फैक्टर आउट करते हैं लेकिन पहले कॉलम में से फैक्टर आउट किया दैट इज द सेम थिंग एज फैक्टरिंग एट आउट ऑफ द एंटायर डिटर्मिनेंट तो हमने उसको पूरे डिटर्मिनेंट में से बाहर निकाल लिया टू तो इसमें जो पहली चीज आप देखेंगे कि वो ये है कि इस तरह अगर कोई कॉलम ऐसा है जिसमें नंबर्स फैक्टर आउट किए जा सकते हैं तो वो नंबर हम फैक्टर आउट करके कॉलम से बाहर लिख लेंगे पूरे डिटर्मिनेंट से बाहर लिख लेंगे अंदर हम हमारे थोड़े छोटे नंबर ले जाएंगे द आइडियाज वी वॉन्ट टू वर्क विथ स्मॉलर नंबर ऑल्सो क्योंकि जब उसमें मल्टीप्लीकेशन डिविजन वगैरह आप करेंगे तो उसमें ज्यादा आसानी रहती है अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इफ एवरी एलिमेंट इन अ रो और कॉलम इज जीरो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो ये बिल्कुल एलिमेंट्री तरीके से देखना है क्योंकि हमने इससे पहले एक थ्योरम देखा था उसमें हमने देखा था कि आप डिटर्मिनेंट को चाहे किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करें आंसर एक ही आएगा अब अगर कोई एक रो ऐसी है जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं या कोई कॉलम ऐसा है जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं अगर हम उस रो या उस कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तो जहरा जीरो हर चीज से मल्टीप्लाई करेगा को फैक्टर से जीरो चाहे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर जीरो ही आएगा तो अगर पूरी रो जीरो है तो उसका मतलब पूरा डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा पूरा कोई कॉलम जीरो है डिटर्मिनेंट विल बी जीरो अच्छा दूसरी बात यह है कि अगर आप एक डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं आपस में तो जो नया डिटर्मिनेंट आता है दैट इज एक्चुअली द नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट इसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इस प्रॉपर्टी का कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है ऑर्डर थ्री का सिक्स वन थ्री माइनस टू सेवन माइनस टू एंड फोर फाइव जीरो अगर हम दूसरे और तीसरे कॉलम को एक दूसरे से स्वाप कर लेते हैं एक दूसरे से बदल देते हैं तो आप क्या देखेंगे कि जो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट होगा उसमें क्या होगा उस आंसर उसका जो नंबर वैल्यू आएगी वो वही आएगी लेकिन उसका साइन जो है वो बदल जाएगा अगर पहले डिटर्मिनेंट का कोई साइन आ रहा है दूसरे का होगा माइनस टाइम्स दैट नंबर अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी जो है प्रॉपर्टी के अगर If the corresponding elements are equal in two rows or two columns, the value of the determinant is zero. यानी कि अगर आपको एक ऐसा matrix है जिसकी दो columns are exactly the same या फिर दो rows are exactly the same, उसकी value भी zero आ जाएगी अब ये आप जो इससे पिछली property हमने की थी उसके तहत बड़ी आसानी से इसको आप देख सकते हैं कि ये ऐसा क्यों है ये ऐसा इसलिए है कि सपोज पिछली प्रॉपर्टी में क्या कहा था कि अगर आप किसी रो या कॉलम को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट इज द माइनस माइनस साइन उसके साथ लग जाता है तो आप इसका क्या मतलब है अगर दो रोज आर एग्जैक्टली द सेम बिल्कुल एक जैसी हैं तो उसका मतलब है कि अगर हमने उन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया तो डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए लेकिन हमको पिछली प्रॉपर्टी बताती है कि उसमें एक माइनस साइन लग जाएगा सो दैट मीन्स द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू द माइनस ऑफ इट्स ओन डिटर्मिनेंट सो वट इज दैट मीन That means अगर d से हम डिटर्मिनेंट को नंबर आ रहा है तो d इज इक्वल टू माइनस डी आ जाएगा ये कब होता है ये उस वक्त जब नंबर d इज जीरो आप टू डी इक्वल टू जीरो एंड डी इज इक्वल टू जीरो तो ये प्रॉपर्टी भी याद रखनी है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट को आप निकाल रहे हैं और आपको नजर आ जाता है कि उसके दो रोज या दो कॉलम्स एक जैसे हैं या फिर 
आप कुछ पिछली प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं और आपको नजर आता है कि दो रोज और दो कॉलम्स एक जैसे हैं तो आपको फिर डिटर्मिनेंट को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूं तो इसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं ये एक डिटर्मिनेंट है सिक्स टू एट थ्री वन सेवन थ्री वन फोर हमको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है अब हम ये कर सकते हैं कि जी पूरा जो हमने तरीका सीखा है वो पूरा का पूरा को फैक्टर्स निकालें और उन सबको निकालें एक चीज आप नोट कर सकते हैं जो पहली प्रॉपर्टी थी उसमें ये आप ये देखेंगे जो पहली रो है उसमें से टू फैक्टराइज हो रहा है तो इसको हम टू को बाहर निकाल सकते हैं बाय द फर्स्ट प्रॉपर्टी जब टू को हमने बाहर निकाला तो अंदर बज गया थ्री वन फोर थ्री वन सेवन एंड थ्री वन फोर अब आपको देख रहे हैं कि आप ये दो रोज जो हैं दिस रो एंड दिस रो आर आइडेंटिकल तो आप लिख सकते हैं आंसर इज जीरो अकॉर्डिंग टू द फोर्थ प्रॉपर्टी तो ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये आपको हेल्प आउट करती हैं कि किस तरीके से अगर आप अपनी कैलकुलेशंस को जल्दी या सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो जैसे कि इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि इनिशियली आपने देखा कि वो एक थ्री बाय थ्री डिटर्मिनेंट था उसको आपने सॉल्व करना है लेकिन आपको पहली प्रॉपर्टी का पता था तो आपने जो पहली रो है उसमें से टू को फैक्टराइज कर लिया जब आपने टू को फैक्टराइज किया तो आपने ऑब्जर्व किया कि इसकी दो रोज एक्चुअली एक जैसी हैं और आपको पता है फोर्थ प्रॉपर्टी के थ्रू कि वो जीरो हो जाएगा तो देर इज वन गुड थिंग अबाउट नोइंग दीज प्रॉपर्टीज आखिर में जो उसकी एक प्रॉपर्टी है वो ये है कि इफ अ मल्टीपल ऑफ एनी रो और एनी कॉलम इज एडिड टू एनी अदर रो और एनी अदर कॉलम यानी कि एक रो का मल्टीपल आप किसी और रो में एड कर लें या एक कॉलम का मल्टीपल किसी और कॉलम में ऐड कर लें ये नहीं करना कि कॉलम का मल्टीपल रो में ऐड करना है और रो का मल्टीपल कॉलम में इसका मतलब है रो का मल्टीपल रो में रो में और कॉलम का कॉलम में अगर आप ये करते हैं तो डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज उसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता और ये बड़ी की प्रॉपर्टी है हमारी इसकी क्योंकि इसको देखते हुए हम जिस तरह हमने मेट्रिसीज में एशियलॉन फॉर्म डिफाइन की थी और इस तरह हमने मेट्रिसीज को सिंप्लीफाई किया था उसी तरह हम डिटर्मिनेंट्स को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसका एक एग्जांपल देखते हैं इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट ठीक है अब हम सिंप्लीफाई इसको कैसे कर सकते हैं हम बेसिकली जो इसकी तीसरी या जो, जो आखिरी प्रॉपर्टी थी पांचवी उसको हम इस्तेमाल करते हुए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या किया आपने इसको हम इस तरह लिखते हैं इक्वल टू आपने पहली रो में से थ्री को फैक्टर आउट कर लिया सो so, आपने थ्री को फैक्टर आउट किया तो क्या हो गया थ्री बाहर आ गया आपका अंदर आपके रह गया वन माइनस वन ओवर थ्री एंड टू ओवर थ्री और वैसे आपका है माइनस टू फोर माइनस थ्री फोर माइनस टू एंड फाइव अब आप क्या कर सकते हैं कि ये जो नीचे की दो एंट्रीज हैं इनको आप जीरो कर सकते हैं सपोज मैंने इस एंट्री को जीरो करना है तो मैं क्या करूंगा दिस इज इक्वल टू इसमें आप रिमेंबर जब हम मेट्रिसीज कर रहे थे तो हमने इक्वलेंट का सांस डाला था वो ऐसे ये टिल्टा सा था जब डिटर्मिनेंट कर रहे होते हैं तो आप उसमें से इक्वल टू का साइन लगाते हैं और आप निकाल सकते हैं कि वन ओवर थ्री रो वन यानी कि रो वन में को मैंने वन ओवर थ्री से मल्टीप्लाई किया विच इज द सेम थिंग एज फैक्टरिंग आउट थ्री फ्रॉम इट अब हम क्या करेंगे रो टू प्लस टू टाइम्स रो वन माइनस टू में टू टाइम्स वन करेंगे तो जीरो हो जाएगा और इसी तरह रो थ्री माइनस फोर टाइम्स रो वन पहली तो वही आ जाएगी वन माइनस वन ओवर थ्री रिमेंबर ये तीन अभी तक बाहर आउटसाइड है तो उसको नहीं भूलना द थ्री इज आउटसाइड जो हमने फैक्टर किया था माइनस वन ओवर थ्री टू ओवर थ्री ये हमारा आ जाएगा जीरो फिर आप करेंगे फोर माइनस टू टाइम्स वन ओवर थ्री सो फोर माइनस टू ओवर थ्री इज ट्वेल्व माइनस टू ओवर थ्री फोर माइनस टू ओवर थ्री इज ट्वेल्व माइनस टू ओवर थ्री अगर आप एलसीएम लेंगे तो ट्वेल्व माइनस टू इज टेन टेन ओवर थ्री 
इसमें आपके फ्रैक्शन को एड करना और सब्ट्रैक करने की एबिलिटीज भी टेस्ट होंगी इसी तरह माइनस थ्री प्लस टू टाइम्स टू ओवर थ्री इज माइनस थ्री प्लस फोर ओवर थ्री विच इज जब आप एलसीएम लेंगे तो माइनस नाइन प्लस फोर ओवर थ्री हो जाएगा माइनस नाइन प्लस फोर इज फाइव सो बिकम फाइव ओवर थ्री अब आप तीसरी रो में आ जाइए तीसरी रो में जब आप आएंगे तो आप कर रहे हैं आर थ्री माइनस फोर टाइम्स आर वन तो ये जीरो हो जाएगा माइनस टू टाइम्स माइनस टू माइनस फोर टाइम्स माइनस वन ओवर थ्री इज माइनस टू प्लस फोर ओवर थ्री इसका आप एलसीएम लेंगे माइनस टू प्लस फोर ओवर थ्री का तो ये आपका आ जाएगा माइनस टू माइनस सिक्स प्लस फोर ओवर थ्री विच इज माइनस टू ओवर थ्री इसमें से करेंगे फाइव माइनस फोर टाइम्स टू ओवर थ्री इज फाइव माइनस एट ओवर थ्री फाइव माइनस एट ओवर थ्री जब करेंगे तो एलसीएम लिया थ्री से सो फिफ्टीन माइनस एट ओवर थ्री इज सेवन ओवर थ्री आपका आ जाएगा अब आप क्या कर सकते हैं इसका डिटर्मिनेंट यू डोंट हैव टू डू एनी फर्दर आपने एक रो ऐसी एक कॉलम ऐसे बना लिया जिसकी एक वैल्यू जो है वो क्या आ गई वन आ गई बाकी दो वैल्यू जीरो आ गई अब हम पहली रो से इसके डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करेंगे पहली रो से हमने डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड किया तो दिस इज इक्वल टू रिमेंबर तीन अभी तक बाहर है उस तीन को नहीं भूलेगा वन हमने लिखा और वन के बाद हमारे क्या रह गया हमने इस रो इस कॉलम और इस रो को एलिमिनेट कर दिया तो ये डिटर्मिन आ गया टेन टाइम्स सेवन टेन ओवर थ्री टाइम्स सेवन ओवर थ्री इज सेवनटी ओवर थ्री माइनस माइनस टू ओवर थ्री यहां हम इस, इस छोटे वाले डिटर्मिनेंट को ले रहे हैं माइनर को माइनस टू ओवर थ्री टाइम्स फाइव ओवर थ्री तो टेन बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई सेवन बाई थ्री ये हो गया सेवनटी बाई नाइन ये पहला आ गया दूसरा उसमें फिर आप इन इस डायगनल पे करेंगे माइनस टू ओवर थ्री टाइम्स फाइव ओवर थ्री इज गो बिकम माइनस टेन ओवर नाइन जो कि माइनस आइन है यहां पर तो माइनस माइनस टेन ओवर नाइन तो ये हमारा बन जाएगा थ्री बाहर है अंदर हमारे वन एज इट इज है सेवनटी माइनस माइनस विल बिकम प्लस सेवनटी प्लस टेन इज एटी डिवाइडेड बाय नाइन इसमें फिर ये थ्री इस नाइन को कम कर देगा सो आंसर आपका आ जाएगा अल्टीमेटली एटी ओवर थ्री इज डिटर्मिनेंट का एटी ओवर थ्री इज डिटर्मिनेंट का आपका आंसर आ गया और उसमें आपने देखा कि हमने सिर्फ हमको एक को फैक्टर निकालना पड़ा हमको तीन को फैक्टर्स नहीं निकालने पड़े उसमें थोड़ा सा काम हमने ये किया कि जो डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज थी उनको हमने इस्तेमाल करके इसको किया अब ये जरूरी नहीं है यहां पर जो मैंने किया है कि वो आ, मैंने तो आपको ये दिखाया है कि जिसको जिस तरह हमने पहले तरीके से किया था एक को वन बनाना है दूसरे को हमने कम कर दिया जरूरी नहीं कि आप उस तरीके से करें आप कोई भी तरीका हो जिसमें अगर आपके जीरो आ जाए बाकी जगह पर तो बड़ा अच्छा होगा तो इसमें इसी एग्जाम्पल को अगर मैं दोबारा करूं इसमें अगर आप चाहें तो आप इस इधर एक ऑलरेडी एक वन मौजूद है माइनस वन मौजूद है तो आप चाहें उसको इस्तेमाल करते हुए इस कॉलम की इस वैल्यू को जीरो कर दें और इस कॉलम की इस वैल्यू को जीरो कर दें तो आप ये भी कर सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू कॉलम वन प्लस थ्री टाइम्स कॉलम टू थ्री टाइम्स कॉलम टू और इसी तरह कॉलम थ्री प्लस टू टाइम्स कॉलम टू उसका आप डिटर्मिन ले लें तो आप ये करेंगे कॉलम वन में थ्री टाइम्स कॉलम टू को ऐड किया तो ये जीरो आ गया माइनस टू प्लस थ्री टाइम्स कॉलम टू माइनस टू प्लस ट्वेल्व इस टेन आ गया इधर माइनस टू प्लस थ्री टाइम्स फोर इज ट्वेल्व फिर फोर माइनस थ्री टाइम्स टू फोर माइनस सिक्स इज माइनस टू इधर आ गया ये आपकी वैसे रही माइनस वन फोर एंड माइनस टू इसमें से आपने इसमें ऐड कर दिया टू टाइम्स दिस टू टाइम्स माइनस वन सॉरी टू टाइम्स माइनस माइनस टू उसको ऐड किया आपका जीरो आ गया 
माइनस थ्री इसको फिर आपने थ्री से मल्टीप्लाई किया ट्वेल्व सॉरी इसको टू से किया माइनस थ्री प्लस टू टाइम्स फोर इज माइनस थ्री प्लस एट माइनस थ्री प्लस एट इज फाइव फाइव प्लस टू टाइम्स माइनस टू इज फाइव माइनस फोर विच इज वन तो आप इसको भी इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि आप किसी और कॉलम या किसी और रो को उसमें ऐसे कर दें कि एक जगह आपका जीरो आए और दूसरी जगह आपके वन या टू या कोई भी वैल्यू आ सकती है और फिर आप उस कॉलम और उस रो से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं तो डिटर्मिनेंट्स के बारे में हमने ये आज सीखा कि डिटर्मिनेंट्स जो है वो एक फंक्शन होता है जो किसी भी स्क्वेयर मेट्रिक्स को एक रियल नंबर पे मैप कर देता है उनकी हमने तरीके देखे कि कैसे टू बाय टू डिटर्मिनेंट लेते हैं उससे फिर हम कैसे थ्री बाय थ्री डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन में उसको इस्तेमाल करते हैं और इनफैक्ट जो थ्री बाय थ्री डिटर्मिनेंट में हमने काम किया वो सारा जनरलाइज हो जाता है फोर बाय फोर और फाइव बाय फाइव डिटर्मिनेंट में भी वो हमने सारा काम कैसे किया आ, उसके बाद हमने डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखी और देखा कि डिटर्मिनेंट्स को हम प्रॉपर्टीज को हम इस्तेमाल करके डिटर्मिनेंट्स को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं उनकी कैलकुलेशन नेक्स्ट टाइम हम इसको फिर कंटिन्यू रखेंगे डिटर्मिनेंट के टॉपिक को और हम एक स्पेशल रूल देखेंगे जिसको क्रेमर रूल कहते हैं थैंक यू वेरी मच